దేవుని క్రిస్తోత్రం కలుగును గాక ప్రార్థన చేసుకుందాం కృపావాక్యం వింటున్న పిల్లలందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను మరి ప్రియమైన పిల్లలారా తప్పుకోకుండా ఈ కృపావాక్యం వినాలనుకున్న పిల్లలు ఈ సమయాన్ని మరి తప్పుకోకుండా చూసి దేవునితో లోబడుతూ దేవునికి భయపడుతూ దేవుని కొరకు జీవిస్తూ దేవునిలో ముందడుగు వేయాలని మనం చేస్తూ ఉన్నాం ఆయన అంటున్నాడు కదా తీతూకు రాసిన పత్రిక ఒకటి అధ్యాయము మొదటి మాట దేవుడు ఏర్పరచుకునే వారి విశ్వాసము నిమిత్తమును నిత్య జీవమును గుర్చిన నిరీక్షణతో కూడిన భక్తికి ఆధారముగు సత్య విషయమైన అనుభవ జ్ఞానము నిమిత్తమును దేవుని దాసుడును యేసు క్రీస్తు అపోస్తుడునైన పౌలు మన అందరికీ విశ్వాస విషయంలో నా నిజమైన కుమారుడు తీర్తుకు శుభమని చెప్పి వ్రాయినది ఆ నిత్య జీవమును అబద్ధమాడు నేరని దేవుడు అనాది కాలమందే వాగ్దానము చేశాను కానీ ఇప్పుడు మన రక్షకుడైన దేవుని ఆజ్ఞ ప్రకారము నాకు అప్పగింపబడిన సువార్త ప్రకటన వలన తన వాక్యమును యుక్త కాలము ఎందు బయలుపరిచాను తండ్రి అయిన దేవుని నుండి మన రక్షకుడైన సుక్రీస్తు నుండి కృపయో కార్యక్రమ సమాధానం మీకు కలుగునుగాక అంటా ఉన్నాడు అపోజిషన్ పౌలు ప్రజలతో మాట్లాడుతూ దేవుడు అబద్ధం ఆడని నేరని వాడట ఆయన మాట తప్పని వాడట ఆయన ఆయన కృపే నీతి న్యాయములతో కూడింది ఆయన మాట సత్యవంతమైనది ఆయన మాట శక్తివంతమైనది ఆయన మాట జీవము కలిగినది అపోజిటైన పౌలు ఇదిగో నా కుమారుడు ఏమంటున్నాడంటే తీర్తుకు శుభమని చెప్పి వ్రాయినది ఆ నిత్య జీవమును అబద్ధమాడనేరని దేవుడు అనాది కాలమందే వాగ్దానం చేశాడట అనాది కాలం అనగా మీకు చాలాసార్లు చెప్పుంటాను ఈ వాక్యాలు ఆది కాలం అంటే ఆదాము అవ్వలు ఉన్న కాడ నుంచి ఆది కాలము ఆది కాలానికి ముందు అనాది కాలము మనుషులు చెట్టులు పిట్టలు గట్టులు పుట్టలు సముద్రాలు జలరాశులు లేవు అది ఆ కాలాన్ని అనాది కాలము అని రాశాడు బైబిల్లో అందుకని అపోజిషన్ పౌలు అంటున్నాడు కదా అనాది కాలంలోనే దేవుడు మన కోసం రాశాడు అబద్ధం ఆడ నేరని దేవుడట అబద్ధం ఆడడు మనం చాలాసార్లు ఎన్నోసార్లు చిన్న మాట తప్పించాలని తెలిసిన వాళ్ళకి ఏదో ఒక సమాధానం చెప్పాలని తడు చేస్తూ ఏదో ఒక మాట చెప్పేస్తూ ఉంటాం అది అబద్ధం కాదులే అనుకుంటున్నాం నిజంగా చాలా లోపాలు మన దగ్గర లెక్క చూస్తే మనం జీవితంలో చాలా అబద్ధాలు చాలా మోసాలు చాలా అవధేయతలు మనలో ఉన్నాయి తప్పుకోకుండా ఒప్పుకోవాలి ఒప్పుకుంటే మన పాపానికి క్షమాపణ దొరుకుతుంది అందుకే ఆయన అంటున్నాడు కదా నేను నీకు ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారము నీవు లోపముగా ఉన్న వాటిని దిద్ది ప్రతి పట్టణంలోను పెద్దలను నియమించు నిమిత్తమే నేను క్రేతలు నిన్ను విడిచిపెట్టి వచ్చితని ఎవడైనను నిందారహితుడును ఏకపత్ని పురుషుడిగా ఉండాలంటే దేవుని పనిలో నమ్మకంగా ఉండాలంటే ఏకపత్ని పురుషుడిగా ఉండాలి నిందారహితుడిగా ఉండాలి సినిమాలు చూసేవాడుగా మందులు తాగేవాడుగా మరి బీడీలు సిగరెట్లు మరి తప్పుకోకుండా అవన్నీ వాడేవాడుగా ఉండకూడదు దేవుని పనిలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్తున్నాడు మరి మనం ప్రియమైన పిల్లలారు మనం ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి ప్రభు దగ్గర ఈ మాటలు డైరెక్ట్గా ధైర్యంగా అపోజిషన్ పౌలు రాశాడు కదా అయితే బీడీలో ఉందా సిగరెట్లను ఉందా దేవుడు చెప్పాడా అని అంటున్నాడు తాగుడు అంటే బీడీ తాగుతాం సిగరెట్ తాగుతాం చుట్టూ తాగుతాం ముందు తాగుతాం అన్నీ తాగుతాం అనేది వల్ల తాగుడే కదా కాబట్టి తాగొద్దు అంటున్నాడు మత్తు పానం సేవించొద్దు అంటున్నాడు మరి దేవుడికి ఇష్టం లేని క్రియలు చేయవద్దు అంటున్నాడు మరి ఏకపత్ని అంటే ఒకే స్త్రీతో వివాహము కలిగి దేవుని కలిగి ఉంటేనే వారు దేవుని పనికి ఉపయోగించబడతారు వారు దేవుని కొరకు జీవించగలుగుతారు వారు దేవునితో పోరాడగలుగుతారు ఖచ్చితంగా చెబుతున్నాడు ఎలా ఉండాలి అంటే భక్తిలో ఆయన ఖచ్చితంగా చెబుతున్నాడు నిందారహితుడిగా ఎవ్వరూ ఏ ఒక్క నింద వేయటానికి వీలు లేకుండా మనం మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలట భక్తి కొరకు జీవించాలి భయము కలిగి జీవించాలి భక్తి కలిగి ఉండాలి భయము కలిగి కూడా ఉండాలి 
ఆయన చెబుతున్నాడు కదా రెండో అధ్యాయంలో నీవు హితబోధకు అనుకూలమైన సంగతులను బోధించము ఎలాగనగా వృద్ధులు మితానుభవం గలవారును మాన్యులను స్వస్థ బుద్ధి గలవారును విశ్వాస ప్రేమ సహనములు ఎందు లోపము లేని వారు అయి ఉండవలన నీవు అలాగనే ఆయన చెప్తా ఉన్నాడు ఏమని చెబుతున్నాడంటే మితానుభవము అయితే నిందారహితులు హితబోధకు అనుకూలమైన సంగతులు బోధించము మంచి బోధ హిత బోధ అంటే మంచి బోధకు అనుకూలమైన సంగతులే మాట్లాడాలట ఎక్కడ మనం ఇద్దరు ముగ్గురు కూడిన కాడ ముసలమ్మ ముచ్చటలు లోక ముచ్చటలు లోక వార్తలు మన దగ్గరకు వస్తాయి ఆ లోక వార్తలు లోబడకుండా వాటికి చెవి ఎగ్గుకోకుండా చాలా జాగ్రత్తగా మన ప్రవర్తన యోగ్యంగా చూసుకోమని చెబుతున్నాడు ప్రభు ఆ హిత బోధ అనుకూలమైన బోధ మనకిష్టమైన బోధ కాదు దేవుడికి ఇష్టమైన బోధ చేయాలి ఏ మాట చెప్పినా ఆ భక్తి జీవితాన్ని మార్చేలాగా దేవుని యొక్క మాట ఆ జీవింపచేసే మాట మరణము నుండి తప్పించే మాట ఖచ్చితంగా చెబుతున్నాడు ఆ మాటలోనే జీవం ఉంది లాజరో లేచి బయటకు రా అంటేనే ప్రేత వస్త్రములతో ఉన్న లాజరు బయటకు వచ్చాడు కదా మనం చాలాసార్లు వింటున్నాం చదువుకుంటున్నాం ఒట్టిదే అనుకుంటే దేవుని వలన ఎన్నో కార్యాలు చేసినా కూడా ఏమో దేవుడేం చేస్తాడో అంటాం నిరాశగా అంటాం అవిశ్వాసంగా అంటాం ఏమో దేవుడు దయ అంటాం మనలో ఇక ప్రార్థన చేయలేనప్పుడు ఇక మోకరించలేనప్పుడు ఇక బాధ తట్టుకోలేనప్పుడు ఇక బాధను భరించలేనప్పుడు ఇక జయించలేనేమో అని వాటి మీద వచ్చినప్పుడు దేవా నువ్వే చూసుకొని ఆయన నీ చిత్తమేనయ్యా అంటాం మన దగ్గర ఎంత పొరపాటు ఉందో చూడు డైరెక్ట్గా అపోస్తుడైన పౌరులుగా ధైర్యంగా చెప్పాలంట ఆ ధైర్యంగా చెప్పే మాట ఎలా ఉండాలంటే సత్యముగా ఉండాలి నమ్మకముగా ఉండాలి భయపడాలి భక్తి కలిగి ఉండాలని చెప్తున్నాడు ఎందుకంటే ఆయన ఇంకేమన్నాడంటే స్వస్థత బుద్ధి గలవారును విశ్వాస ప్రేమ సహనములు క్షమించే మనసు లేక మరి కల్లోలు పడతా ఉంటాం ఒక్కొక్కసారి ఏం చేయాలా ఈ విషయాన్ని ఇది ఎలా నడుచుకోవాలి ఎలా తప్పించుకోవాలి అని మదనా పడతా ఉంటాం మనమే ఆ విషయంలో మనమే ప్రార్థన పిల్లలమై ఉండి మదనా పడి భక్తిలో నిలవలేని స్థితిలో ఎంతమంది ఈ విధంగా ఆలోచిస్తూ దేవునికి దూరం అయిపోతున్నారు ఆలోచించొద్దు ప్రియమైన పిల్లలారా దేవుడు కృపామయుడు ఆయన దయామయుడు నేను దయ కలిగి చూస్తున్నాడు ప్రేమ కలిగి చూస్తున్నాడు నీతో ఉన్నాడు ప్రేమ నీతో ఉన్నాడు ఆయన కృప ఆయన దయ నీతో ఉంటేనే మనం అందరం క్షేమంగా ఉన్నాం మనలో ఉన్న ప్రాణము ఆయనది అయితే ఆయన అంటున్నాడు కదా వృద్ధ స్త్రీలు కొండిగత్తులను మిగుల మధ్య పానాశక్తులనై ఉండక ఆ స్త్రీలు పురుషులు కూడా ఈ రోజుల్లో ఎంతమంది తాగుతున్నారు ఎంతమంది మత్తు పాను సేవిస్తున్నారు వృద్ధ స్త్రీలు అంట వృద్ధులు వృద్ధులు ఎలా ఉండాలంటే కొండేలు చెప్పకూడదట జగడాలు పెట్టకూడదట కాపురాలు మరి బయటకు తీయకూడదట ఎవరు కాపురానికి మరి ఇబ్బందులు కలిగే మాటలు చెప్పకూడదట ఆయన చెప్తున్నాడు చాలా జాగ్రత్తగా విని మన నోటిని కాసుకోవాలని నేను మనం చేస్తూ ఉన్నా మరి ఎవరికి వాళ్ళమే నాకు నేను మీకు మీరు ఎలా కాసుకోవాలంటే దేవుడు వింటున్నాడు దేవుడు చూస్తున్నాడు దేవుడు తప్ప ఎవరు ఏమి చేయరు కానీ పరిశుద్ధుడైన దేవుడు చూస్తున్నాడని భయపడితే తప్పుకోకుండా వేసే మనల్ని కాపాడతాడు మనం ఆయనకు భయపడాలి అందుకే ఆయన అంటున్నాడు కదా ఉండక ప్రవర్తన ఎందు భయభక్తులు గలవారై ఉండవలనని దేవుని వాక్యము దూషింపబడుకున్నట్లు యవన స్త్రీలు తమ భర్తలకు లోబడి ఉండి తమ భర్తలను శిశువులను ప్రేమించి వారును ఎలాగ ఉండాలంటే ఇతరులు మనల్ని ఏలిబడి చూపించుకోకుండా ఎవరు ఎక్కిరించకుండా ఎవరు హేళన చేయకుండా ఇతరులకి అవకాశము మన మీద లేకుండా చాలా యవనస్తులైతే తమ నడవడిని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి తమ భర్తలకు లోబడాలి తమ భర్తల వైపు చూడాలి తన భర్తలను ప్రేమించాలి భర్తను విడిచిపెట్టి దూరంగా ఉండకూడదని వాక్యం చెప్తుంది భర్తలను ప్రేమించకపోతే కనపడని దేవుణ్ణి ఎలా ప్రేమిస్తావు కనపడే ఇంటిని నువ్వు కాసుకోకపోతే కనపడినటువంటి 
దూరంగా ఉన్నటువంటి మరుగై ఉన్నటువంటి దేవుని మహాకృపని మర్చిపోయి మరి ఎలా జీవిస్తున్నావు గమనించు ఆయన అంటున్నారు కదా యవన స్త్రీలు తమ భర్తకు లోబడి ఉండి తమ భర్తలను శిశువులను ప్రేమించి వారును స్వస్థత బుద్ధి గల వారును పవిత్రులను అంటే మరి దేవుడు నీకిచ్చిన భర్త తప్ప మరొక వేరొక పురుషునితో సహవాసం చేయకూడదు పవిత్రముగా పరిశుద్ధముగా యవన స్త్రీలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాడు ప్రియమైన పిల్లలారా పరిశుద్ధుడైన దేవుడు ప్రతి స్థలమందు ఆయన నేత్రం చూస్తుంది ప్రతి స్థలమందు ఆయన కన్నులు చూస్తూ ఉన్నాయి నువ్వు చీకటిలో ఉన్నావా ఒంటరిగా ఉన్నావా ఎవరు లేకుండా ఏమి చేస్తున్నావో ఆయన చూస్తున్నాడు ప్రియమైన పిల్లలారా తప్పుకోకుండా మనం ఆయన చూడలేదనుకోవటం మన గుడ్డితనం మన భక్తిహీనత అందుకే ఆయన అంటున్నాడు కదా తమ భర్తలను శిష్యులను ప్రేమించి వారు స్వస్థ బుద్ధి గలవారు పవిత్రులను ఇంట ఉండి పని చేసుకొని వారును మంచి వారినై ఉండవలనని బుద్ధు చెప్పుచు మంచి ఉపదేశము చేయవారినై ఉండవలనని బోధించు దేవునికి స్తోత్రం నువ్వు తల్లివిగా ఉంటే నీ బిడ్డలకి మంచి శుభవచనాలు చెబుతూ మంచి వాక్యాలు చెబుతూ మరి మంచి మంచి భక్తుల గురించి వాక్యం తీసి పసిపిల్లలైనా సరే మరి నీ పిల్లలు మరి యవనస్తులు అవుతున్నారు వాళ్ళు లోకంలో పడిపోకుండా వారు చెడిపోకుండా ఉండాలంటే వాక్యం బోధించమంటున్నాడు మనల్ని వాక్యం బోధించి నువ్వు మంచి తల్లిగా ఇంట్లో పనులన్నీ చూసుకొని బిడ్డలకి మంచి జీవింపు చేసే మాటలు వారికి బోధించు వారి జీవితం పతనం కాకుండా తప్పించబడతారు రక్షించబడతారు వాళ్ళు కృప పొందుకుంటారు తప్పుకోకుండా తల్లిదండ్రులు పిల్లల కోసం ఎంతో ప్రార్థన చేయవలసిన బాధ్యత ఉంది మనకి ఆయన అంటున్నాడు కదా ఉపదేశము మంచి ఉపదేశము చేయవారినై ఉండవలనని బోధించు అటువలనే స్వస్థ బుద్ధి గలవారై మరి ఉండవలనని యవన పురుషులకు హెచ్చరించము స్వస్థ బుద్ధి గలవారే యవనస్తులు తొలగిపోకుండా తప్పిపోకుండా జారిపోకుండా మరి ఖచ్చితంగా దేవుని వైపే చూడమని వారికి మంచి ఉపదేశం చేయి నువ్వు కన్నా బిడ్డలకి పెంచే బిడ్డలకి మరి సంఘములో సహవాసములో ఆత్మీయ బోధ అనుసరించే బోధ భయపడే బోధ భక్తి కలిగి ఉండే భక్తి నేర్పాలని దేవుడు చెబుతూ ఉన్నాడు అంతేకాక ఇంకేమంటున్నాడంటే చూడు హెచ్చరించు యవన పురుషులను హెచ్చరించు పరపక్షమందుండువాడు మనలను గురించి చెడు మాట ఏది చెప్పరేర కై ఉండినట్లు అన్నిటి ఎందు నిన్ను నీవే సత్కారముల విషయమై మాదిరిగా కనపరుచుకొనుము దేవునికి స్తోత్రం నిన్ను నీవే దేవుడు దిగొచ్చి మనకు ముందు భక్తులు నిలబడి అమ్మా ఇలాగుండు అలాగుండని చెప్పడో ఈరోజు నిద్రపోతున్నావా ప్రార్థన చేసుకున్నావా అని అడగడు ఏదో తీర్పులు అడుగుతాడు కానీ నిన్ను నీవే భక్తిలు సాధకము చేసుకోవాలట చూడు మరొకసారి చదువుకుందాం ఆయన అంటున్నాడు కదా పరపక్ష మందుండేవాడు అంటే నీ పక్షాన నా పక్షాన ఉన్నవాడు కాక పరపక్షాన ఉండేవాడు మన మీద ఏలిబెట్టి చూపిస్తాడట నిజంగా ప్రార్థనకు వెళ్తున్నావా ఎలా ఉందో చూడు ఏం చేసిందో చూడు ఎక్కడ కూర్చుందో చూడు ఏం తింటుందో చూడు ఎక్కడ కూర్చొని ఏం మాట్లాడుతుందో చూడు అని చెప్తారట పరపక్ష మందున్నవాడు సాతనుడు కదా వారిలో ఉండి మనల్ని ఏలిబెట్టి చూపించి మన ప్రవర్తన అంతటి అందు మరి వాడు చర్య తీసుకొని చూస్తూ ఉంటాడట ప్రార్థనకు వెళ్తున్నావు తప్పుకోకుండా మరి మన ఇష్టంగా నడితే మన నోరు మన ఇష్టంగా మాడితే మాట్లాడితే మన ఇష్టంగా ప్రతి చోట కూర్చొని దేవుడికి ఇష్టమైన క్రియలు చేస్తే దేవుడు ఆయన ఊరుకోడు ఆయన ప్రేమిస్తున్నాడు ఇంకా మనల్ని ఎన్ని రకాలుగా ప్రవర్తించినా మన హృదయం మారకపోయినా ఇంకా ప్రభా అని పిలవపోయినా త్రాగుబోతులు ఇంకా చూస్తున్నాడు జూతగాళ్ళని ప్రేమిస్తున్నాడు వ్యభిచారులను ప్రేమిస్తున్నాడు మరి ఇంకా ఆయన అంటున్నాడు కదా ఏమంటున్నాడంటే పరపక్ష మందుండేవాడు మనలను గురించి చెడు మాటలు చెడు మాట ఏది చెప్పనేరక మన మీద నింద మోపకుండా మన మీద తప్పు మోపకుండా మన మీద చెడిపోయిన మాటలు చెప్పకుండా ఉండాలంటే నిందారహితులుగా ఉన్నప్పుడే మనము ఆయనకు మహిమ తేగలము ఆయనకు మహిమగా కలిగి మనం ఆయనకు మహిమ తెస్తే మనల్ని చూసి ప్రభు సంతోషిస్తాడు నా కుమార్తె లేకపోతే నా కుమారుడు అని సంతోషిస్తాడు 
నా కుమారుడు అని పిలుస్తాడు అయితే మనం అందరం ఆ పిలుపు పొందుకున్నామంటే ఇంకెంత సంతోషము ఎంత ధన్యత ఆయన అంటున్నాడు కదా నిందారహితులుగా ఆయన అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే నిరాక్షేమమైన ఏమంటున్నాడంటే మాదిరిగా సత్కార్యముల విషయమై మాదిరిగా కనపరుచుకొనుము సత్కార్యములు చేయాలట సత్కార్యం అంటే మంచి కార్యాలు మేలైన కార్యాలు మంచి మాటలు చెప్పి మంచి మేలు కోరుకోవాలి ఇతరులకి కష్టంలో ఉన్నప్పుడు ఆదరించాలి శ్రమలో ఉన్నప్పుడు ఓదార్చాలి దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు ఓదార్చాలి నెమ్మది లేని పిల్లలకి నెమ్మది కలిగే మాటలు చెప్పాలి అందుకే ఆయన అన్నాడు మాదిరి కలిగి కనపరుచుకొనుము నీ ఉపదేశము మోసము లేనిది గాను మాన్యమైనది గాను నిరాక్షేమమైన హితవాక్యముతో కూడినది గాను ఉండవలను ఆయన అంటున్నాడు కదా ఖచ్చితంగా మోసము లేని బోధ మోసము లేని నడక మోసము లేని క్రియలు మోసము లేని మాటలు సత్యమైన మాటలు ఖచ్చితంగా నీలో ఉన్నప్పుడు నీవు నడుస్తున్న నడక క్రియ లోకానికి వెలుత్తి లేకుండా ఉండాలి మహిమ కలిగే నడక క్రియ దేవుడికి ఇష్టమై ఉండాలి ఆయన కోరుకుంటున్నాడు ఈరోజు తీతు పత్రికలో అపోస్టైన పౌలు ఇంత స్వయంగా బలమైన మాటలు రాశాడు మన కోసం ఇంకేమంటున్నాడంటే దాసులైన వారు అన్ని విషయముల ఎందు మన రక్షకుడుకు దేవుని ఉపదేశమును అలంకరించినట్లు తమ యాజమానులకు ఎదురు మాట చెప్పక ఏమియో అపహరింపక సంపూర్ణమైన మంచి నమ్మకమును ఆయన అంటున్నాడు కదా దాసులైన వారు అందరూ ఒకవేళ దేవుని దాసులుగా ఉండొచ్చు దేవుని దాసుల కింద పనిచేసేవారుగా ఉండొచ్చు పరిచారకులుగా ఉండొచ్చు కానీ నమ్మకమైన వారుగా ఉండాలి నిప్పి పెట్టేవారుగా ఉండకూడదు మోసం చేసేలాగా ఉండకూడదు కిరాతకం పొందకూడదు కిరాతకం చేయకూడదు అది నీకే నష్టం నీకే నష్టం అని చెబుతున్నాడు దేవుడు కనుపరచు అన్ని కార్యములందు వారిని సంతోష పెట్టుచు వారికి లోబడి ఉండవలనని వారిని హెచ్చరించము అన్ని కార్యములందు దైవజనులకి లోబడి ఉండాలని మరి ఆయన మంచి కార్యంలో దేవుని దాసుల్ని దేవుణ్ణి సంతోష పెట్టి వారికి లోబడి ఉండవలను వారిని హెచ్చరించము ఎలాగనగా సమస్త మనుషులకు రక్షణకరమైన దేవుని కృప ప్రత్యక్షమై మనము భక్తిహీనతను ఇహలోక సంబంధమైన దురాశలను విసర్జించి ఇప్పుడు దాకా ఒకవేళ పేకాటలో ఉన్నవేమో ఇప్పుడు దాకా కోడి పందాలు ఆడవచ్చు ఇప్పుడు దాకా తాగుడు తాగొచ్చు ఇప్పుడు దాకా పాపములో ఉండొచ్చు ఇప్పుడు దాకా లోకములో ఉండొచ్చు కానీ ఇక మీదటైనా మరి ఇంకెక్కడున్నావో పరిశీలన చేసుకొని దేవుడికి ఇష్టం లేని క్రియలు చేస్తున్నవేమో దేవుని మందిరాలని పాడు చేస్తున్నవేమో దేవుని బిడ్డల్ని చెరలోకి అప్పగిస్తున్నవేమో దేవుని బిడ్డల్ని దూషిస్తున్నవేమో దేవుని ఆత్మ పొందుకోలేని స్థితిలో ఉన్నవేమో ప్రార్థన చేయలేని భక్తిహీనంగా నడుతున్నవేమో మనందరినీ పరిశీలిస్తున్నాడు దేవుడు ఆ పరిశీలిస్తున్న దేవునికి మనం ఏమి ఇచ్చిరవడం తీర్చలేము ఆయన అడుగుతున్నాడు ఈరోజు మనల్ని కనుక దురాశలకు దూరంగా ఉండాలట ఈ హలోక సంబంధమైన దురాశలు విడిచిపెట్టాలట ఎన్నో ఆశలు మనకు లేకపోయినా వాళ్ళకి అంత బిల్డింగ్ ఉంది వాళ్ళకి ఎంత డబ్బు ఉంది వీళ్ళకి ఎంత ఆస్తి ఉంది వాళ్ళు ఎంత వైభవంగా ఉన్నారు అని చెప్పొద్దు చెప్పుకోవద్దు మనం అయితే దేవుడు ఎవరికిచ్చే తలంత వాళ్ళకి ఇస్తాడు అయితే దేవుడు నీకేం తక్కువ చేయడు దేవుని నమ్మవా దేవునితో ఉంటున్నావా దేవునితో నడుతున్నావా ఖచ్చితంగా నీకేం తక్కువ చేయడు దేవుడు ఆయన అంటున్నాడు కదా నన్ను నమ్మిన వారిని నేను ఎన్నడూ సిగ్గుపరచను అన్నాడు అడవిలో సింహ పిల్లలైనా లేమి కలుగును కానీ నా పిల్లలకి లేమి లేదు సింహం అయినా ఒకరోజు పసుపు పడకూడదట ఏ జంతువు దొరక్క ఆకలై కానీ ఆయన పిల్లలకి ఏ రోజు కూడా పసుపు పడుకోబెట్టడట ఎప్పుడైనా ఒకవేళ పసుపు ఉంటున్నావేమో దేవుడు నీకు మరలా సమృద్ధిని ఇవ్వబోతున్నాడు ఎప్పుడైనా వస్త్రహీనతగా ఉన్నావేమో దీనంగా దరిద్రంగా ఉన్నావేమో నిన్ను ధనవంతురాలుగానే చేయబోతున్నాడు ధనవంతుడ ధన సమృద్ధితో నింపబోతున్నాడు దేవుడు నువ్వేది అడుగుతున్నావో నీ ఇంటికి ఏ కొరత ఉందో నీ ఇంటిలో ఏ అవసరం ఉందో ఆయనకు అన్నీ తెలుసు నువ్వు అడగకముందే నువ్వు చెప్పకముందే నాకు అన్నీ తెలుసు అన్నాడు అయినా అడుగుడే మీకు ఇవ్వబడు అడుగు ప్రభు దగ్గర కూర్చొని 
మొక్కరిల్లి ప్రార్థన చేసి ప్రవ్వ నా బిడ్డకి ఇది అవసరమయ్యా నా కుటుంబానికి ఇది అవసరమయ్యా నా సమస్య ఇదయ్యా అని ప్రభు దగ్గరికి వెళ్తే ప్రభు ఎప్పుడైనా ఆయన చేయి విడిచిపెడతాడా ఆయన మాట తప్పుతాడా ఆయన నమ్మిన బిడ్డల్ని ఎన్నడూ విడువను ఎడబాయను మోసే దాటిపోయినాక యహోశువత అంటాడు యహోశువ అప్పగిచ్చు ఈ నాయకత్వాన్ని యహోశువకు అప్పగిచ్చు యహోశు ఉన్నాడు ప్రార్థన చేస్తాడు నడిపిస్తాడు నువ్వు ఈ కొండ దాటి మరి ఆ యొక్క ఇస్రాయేల్ ప్రజలు నివసించడానికి కానాన దేశం రావటానికి వీలు లేదు నువ్వు చేరవు మోసే అని చెప్పినప్పుడు నువ్వు కూడా నీ పితరులతో పాటు వెళ్ళి అక్కడ పరుణ్ణి ఉంటావు అని చెప్పినప్పుడు మోసే తప్పుకోకుండా లోబడి మరి యహోశువకు అప్పగించి మరి మృతి పొందినట్టు తనవు సాధించినట్టు మనం చూస్తున్నాం అప్పుడు వెంటనే యహోశు దేవుడు చెప్తున్నాడు మోస కూడా చెప్తున్నాడు ధైర్యంగా ఉండు నిబ్బరము కలిగినడు ఈ ప్రజలు నీకు అప్పగిస్తున్న ఈ నాయకత్వం నీది నువ్వు తప్పుకోకుండా నడిపించాలని యహోశువతో చెప్తూ ఉన్నాడు నిజంగా ప్రభు ఇదిగో నా తనవు సాధిస్తున్నాను ఇదిగో నా పిల్లల్ని నీ చేతికి అప్పగిస్తున్నాను అనాలి ధనవంతుల చేతికి తమ్ముడు చేతికి అక్క చేతికి అన్న చేతికి చెల్లి చేతికి ఎవరి చేతికి అప్పగించద్దు మీరు మనం ఒకవేళ వృద్ధాప్యంలో ఉంటే తప్పుకోకుండా మన పిల్లల్ని మన ప్రభుకు అప్పగించాలి మన ప్రభు తప్పుకోకుండా ధైర్యపరుస్తాడు ఆదరిస్తాడు ప్రేమిస్తాడు ఈ లోకంలో ధనవంతులు ఎంతమంది ఉన్న ధనం తీసుకెళ్ళరు ఒకవేళ మన పక్కన వాళ్ళకి ఎంత డబ్బు వచ్చినా ఎంత హోదాతనం ఉండా ఎంత కోటీశ్వరులైనా అయితే వాళ్ళు కూడా తీసుకెళ్తలేదు ఒట్టి చేతులతో వెళ్తున్నారు మనం కూడా ఒట్టి చేతులతో వెళ్తాం తప్పుకోకుండా వాళ్ళని చూసి మనం మన మనసును మచ్చరం తెచ్చుకోవద్దు వాళ్ళని చూసి మనం హృదయాన్ని పాడు చేసుకోవద్దు ఆయన రాజ్యం కొరకే ఇవన్నీ మనం అనుభవిస్తూ సంతోషంగా సుఖముగా శాంతిగా ఉంటే పరలోకం దొరకదు సమస్త వైభవాల్లో కొన్ని శ్రమలు కొన్ని కష్టాలు కొన్ని ఇరుకులు మనతో ఉంటాయి వాటన్నిటినీ ప్రభుకు అప్పగిస్తూ మరి ఖచ్చితంగా ముందుకు సాగిపోవాలని నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నా తీతూకు రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయం పదమూడో వచ్చి నుంచి చదువుకుందాం అనగా శుభప్రదమైన నిరీక్షణ నిమిత్తము అనగా మహాదేవుడును మన రక్షకుడునైన యేసు క్రీస్తు మహిమ యొక్క ప్రత్యక్షత కొరకు ఎదురు చూచుచు ఈ లోకములో స్వస్థతతోనూ స్వబుద్ధితోనూ స్వస్థత బుద్ధితోను నీతితోను భక్తితోను బ్రతుకుచుండవలనని మనకు బోధించుచున్నది ఆయన సమస్తమైన దుర్నీతి నుండి మనలను విమోచించి సత్క్రియల అంద ఆసక్తి గల ప్రజలను తన కోసము పవిత్రపరుచుకొని తన సొత్తుగా చేసుకునేటకు తను తానే మన కొరకు అర్పించుకున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం ఆయన అంటున్నాడు కదా ఈ లోకానికి వచ్చాడు పాపులందరినీ రక్షించాలని క్షమించాలని ఆయన సొత్తుగా చేసుకోవటానికి వచ్చాడు అయితే ఆయన సొత్తుగా చేసుకోవాలంటే మనందరం ఎలా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాడంటే పరిశుద్ధంగా ఉండాలి పవిత్రంగా ఉండాలి నిర్దోషులుగా ఉండాలి నిష్కళంకమైన భక్తి చేయాలి ప్రభువుకి ఇష్టమైన రీతిలో నడవాలి ఆయన రాజ్యం కొరకే ఈ పోరాటం పోరాడాలి అయితే అపజయాలు మనలో ఎన్నో నీతి మంతులకు కలుగు ఆపదలు ఎన్నో బైబులు మనకు చెబుతుంది బోధిస్తుంది అయితే మనకు ఆపదలు లేవని చెప్తలేదు బైబులు ఆపతలు ఉన్నాయి ఇరుకులు ఉన్నాయి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి అపోస్టైన్ పౌలు ఎన్నో పాటలు ప్రభు నిన్ను పోలి నడుచుకుంటానయ్యా నేను కూడా సిరి వేయించుకుంటానయ్యా నీ కొరకు చనిపోతానయ్యా అని త్యాగం చేశాడు ప్రభు కొరకే ప్రాణాలు వదిలాడు అయితే మనం కృపాకాలంలో ఉన్నాం ఆ కాలంలో లేము అయితే కృపకాలంలోకి వచ్చినాక యశుక్రీస్తు ప్రభు వారు శిష్యులందరూ ప్రాణ ప్రాణాల బలులుగా అర్పించేశారు అయితే అన్యులు అర్పించే బలులు దేవతలకి దెయ్యాలకే కానీ దేవుడికి కాదని ఉంది నువ్వే వారు పెత్తున్నావు అంటే నీ హృదయం దేవుడికి అంకితం చేసావా ప్రభుత్వం నడుతున్నట్టుగా జీవిస్తున్నావా నటిస్తున్నావా అయితే నీ హృదయాన్ని నీ మనస్సుని నీ నడవడి నీ క్రియలు అన్నీ ప్రభుకి సమర్పణ చేయాలని కోరుకుంటున్నాడు అందుకని ఇంకెలా ఉండాలంటే దుర్నీతి నుండి మనల్ని విమోచించాడు మొదటగా మనము లోకంలో నశించిపోతుంటే అన్య లోకంలో జీవిస్తుంటే అయితే మన పాపాలను బట్టి మన దేశాన్ని బట్టి అన్య జీవితంలో నశించిపోకుండా బొమ్మలకు 
పూజలకి పుట్టలకి చెట్టులకి మక్కుకోకుండా కాచి కాపాడుతున్నాడు ఆయన కృప ఎంత ఉన్నతమైంది ఎంత ఆశ్చర్యమైంది మరి ఆయన అడుగుతున్నాడు కదా విమోచించాడు సత్క్రియల అంద ఆసక్తి కలిగి ప్రజలను తన కోసం ప్రభు కోసం మనల్ని పవిత్రులుగా చేసాడట ఆయన కోసమే మనల్ని రక్షించుకున్నాడట ఆయన కోసమే మనల్ని దగ్గరికి వెతుక్కుంటూ నీ దగ్గరకు వచ్చాడు నీ ఇంటికి వచ్చాడు నీ వీధిలోకి వచ్చాడు అయితే ప్రభుని అంగీకరిస్తున్నావా వారు ఎవరో లే వారి ప్రార్థన మన ప్రార్థన కాదు అనుకోవద్దు ప్రియమైన పిల్లలార ఎవరు ప్రార్థన పెట్టినా వాక్యము దేవునిదే ఏ బోధ కూడా రక్షించడానికి బాప్తి స్థలిచ్చి బోధలో నడిపిన తండ్రి అయిన దేవునికే అప్పగించాలి ఆత్మలన్నీ తీసుకెళ్ళి దేవుడు ఒక్కడే ఆత్మ ఒక్కటే మనము ఎంతమంది సేవకులు ఉన్నా ఉపదేశకులు పదివేల మంది ఉన్నా తండ్రి ఒక్కడే అని బైబుల్ చెబుతుంది తప్పుకోకుండా మనం ఐక్యత ప్రేమ కలిగి ఆయనతో నడవాలని నేను మనం చేస్తా ఉన్నా తప్పుకోకుండా దేవుడు ఈ మాటలు విని సత్క్రియలు కలిగి ఎంతమంది అలంకరించబడి ఆయన కొరకు జీవిస్తారో అట్టి కృప దీవిన వారందరికీ వినిన వారందరూ అనుసరించే వారందరికీ దేవుడు దయచేయను గాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకున్నా పరిశుద్ధుడ మహోన్నతుడ మహాగణుడా నీ కొందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభు నీ కృప నీ సన్నిధి తోడుగా ఉంచును ఆయన నీ బిడలు సత్క్రియలు కలిగి అయ్యా సత్ప్రవర్తన కలిగి సద్బోధ విని అయ్యా నిన్ను కలిగి ఉంటానికి సహాయం చేయండి మా కుటుంబాలు మేము కట్టుకొని మా బిడలు మేము పెంచుకొని నిన్ను కలిగి నీతో నీకు అప్పగించి నీ చేతులకు అప్పగించాలి ప్రభు మా కుటుంబాన్ని మా బిడ్డలను కూడా ప్రభు అయ్యా నీ చేతులు పెంచాలి నీకు అపందస్తాలకు అప్పగిస్తున్నా మీ దీవిన మీ ఆశీర్వాదాలు కుమరించి మహిమ పొందమని క్రీస్తు నామలు అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె